നമസ്കാരം ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് അതിപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഓരോ സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷയം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി ഇത് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ന്യായീകരണ കമ്മികളുടെ അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ന്യായീകരിക്കുന്ന പോരാളി ഷാജിയുടെയും മറ്റും പോസ്റ്റുകളൊന്നും കാണുന്നില്ല മാത്രമല്ല അധികം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയോടെ കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ സി പി എംകാരുടെയും സി പി എം സൈബർ സഖാക്കളുടെയും ഒന്നും പോസ്റ്റ് കാണുന്നില്ല ആകെ ഉണ്ടായ ഒരു ആരോപണ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായി അത് ഒന്ന് ദേശാഭിമാനിയാണ് കൊടുത്തത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കസ്റ്റംസ് ആണ് സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ദേശാഭിമാനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദേശാഭിമാനിയുടെ സൈറ്റിൽ കൊടുത്തത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ദേശാഭിമാനി അവരെ കാണുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും വായിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ചുമ കാണാനൊരു രസത്തിന് പിന്നെ പിന്നെ വന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് തമ്പാനൂർ രവിയുടെ മരുമകളാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഈ സ്ത്രീ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വളരെ ശക്തമായ ഒരു മറുപടി തമ്പാനൂർ രവി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു തമ്പാനൂർ രവിയുടെ മകൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയുടെ പേര് വിദ്യ എന്ന മറ്റുമാണ് അത് കോൺഗ്രസ്സുകാരും കമൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ മരുമകളെ ഞാൻ അറിയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാര്യ ആരാണ് ഏതാണ് എന്ന് അറിയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നല്ല തമ്പാനൂർ രവി എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമായി ചില കോൺഗ്രസ്സുകാർ തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയം പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതേതായാലും ഈ മനഃപൂർവ്വം ചില കഥകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ കൊണ്ട് വലിയ അവർക്ക് വലിയ കഴിവാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കും അതായത് പ്രതിരോധത്തിലാകുമ്പോൾ ഈ വീണടത്ത് കിടന്ന് ഉരുളുക അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അരി എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പയറഞ്ഞാഴി എന്ന് മറുപടി പറയുക വളഞ്ഞിട്ട് പിടിക്കുക അങ്ങനെ ചില ആളുകളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ഡി വൈ ഫൈയുടെ ഒരു നേതാവുണ്ട് സജീഷ് അദ്ദേഹമൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാനലിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതും പറയുന്നതും കേട്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവർക്കൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളോ വിവരം അതായത് ന്യായീകരിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയില്ലേ ഇപ്പോൾ ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു സാറിനെ കാണുന്നില്ല ന്യായീകരിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ചില ആളുകളെ കാണുന്നില്ല പിന്നെ ചില ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് ശ്രീ റജി ലൂക്കോസ് അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ന്യായീകരിച്ചേ പറ്റൂ എന്നൊരവസ്ഥയാണ് പലപ്പോഴും പല വിഷയങ്ങളിലും ഒക്കെ നിൽക്കട്ടെ ചാനൽ ചർച്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് വിടാം ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഒരു പോസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് അനീഷ് രാജൻ എന്നാണ് ഈ വ്യക്തിയുടെ പേര് ഇദ്ദേഹം വർക്കിംഗ് അറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ജെ എൻ യുവിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വർക്ക് അറ്റ് സെൻറ്റർ ഫോർ പബ്ലിക് പോളിസി റിസർച്ച് അങ്ങനെ വർക്ക് അറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അപ്പം ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇയാൾ കസ്റ്റംസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ കസ്റ്റംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ കമ്മി ഭാഗത്തിരുന്നുകൊണ്ട് അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിക്കാരനായി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ന്യായീകരിക്കുന്നത് അത് അതിന് ഒരു പോസ്റ്റ് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഈ ഒരു വിഷയം പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ അനീഷ് രാജൻ്റെ കാര്യം വനിതാ മതിലിന് വീട്ടുകാർ പങ്കെടുത്തു എന്ന് ഉറ്റം കൊള്ളുന്ന ജെ എൻ യു സമരത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ അന്തങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെയോ അന്തങ്ങൾക്ക് തല്ലുകൊണ്ടതിന് കിടന്ന് മുങ്ങുന്ന ശബരിമല സമരത്തെ അധിക്ഷേപിച്ച് എഫ് ബി പോസ്റ്റുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത ഈ ജെ എൻ യു കമ്മിയാണ് പിണറായി സപ് പിണറായിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നാമജപ സമരത്തിന് പോകുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹരിതാമ കീർത്തനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സുനിൽ പി ഇളയടത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ വനിതാ മതിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ ചിത്രമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജെ എൻ യു സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അമിത് ബഹാദുരിയുടെ അദ്ദേഹം ജെ എൻ യുവിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറേ നല്ല നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് നിലവിലെ അവസരത്തിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസ് കേരള നിലവിലെ അവസരത്തിൽ ഭക്ഷണം വിഷയമാകുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ 
താങ്കൾ ഒരു ഉദ്യോഗത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി പറയാം പക്ഷേ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഇരുന്നു കൊണ്ടും ഒക്കെ ഇതിനെയൊക്കെ ന്യായീകരിക്കുന്ന താങ്കൾക്ക് ജെ എൻ യു സംസ്കാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല ജെ എൻ യു സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യവിരുദ്ധ സംസ്കാരമാണ് രാജ്യത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന സംസ്കാരമാണ് രാജ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട സംസ്കാരമാണ് ഒരിക്കലും അതൊരു രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ക്യാമ്പസ് അല്ല ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇടത് ജിഹാദി കമ്മിക്കൂട്ടങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന കഞ്ചാവടിച്ച് തേരാപ്പാരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന ഈ ജെ എൻ യു ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്യാമ്പസിന്റെ ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ പുകപടലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അനീഷ് രാജൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്ന കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പൊതുസമൂഹത്തിന് ഇവിടെ ഒരു രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം നടത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും രാജ്യത്തെയും തകർക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകണം അതിന് താങ്കൾ അടങ്ങുന്ന ഏജൻസി അതിന് കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ അന്യായമായി ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അന്യായമായി ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കിടന്ന് സർക്കസ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കളുടെ പണി വീട്ടിലിരിക്കും ഇവിടെ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ആളുകൾ ഇതൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി തന്നെ വിവിധ ഏജൻസികൾക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ സഹിതം അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കൃത്യമായി അവിടെ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ അത് പരുവപ്പെടുത്തിയെടുത്ത് താങ്കളിലേക്ക് തന്നെ വന്നുകൊള്ളും ന്യായീകരിച്ചുകൊള്ളൂ പക്ഷേ വെറും അന്തം കമ്പി ന്യായീകരണമായി പോകരുത് അതും കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ എക്സൈസിൻ്റെ യൂണിഫോം ഇട്ടുകൊണ്ട് പരിതാപകരമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ അവസ്ഥ അത് ആരായാലും അനീഷ് രാജനായാലും ഇനി ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആര് വന്നാലും ശരി പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു കൊണ്ട് സ്വന്തം സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ അതായത് നമ്മൾ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കഴിച്ചിട്ട് അയാളെ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചീത്ത പറയുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ പാടുന്ന അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇയാളെ ഇയാളെപ്പോലുള്ളവരെ ഇയാളെ മാത്രമല്ല ഇയാളെപ്പോലുള്ളവരെ ഒന്ന് വെറുതെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു പിന്നെ നടപടിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ വഴിക്ക് നടന്നുകൊള്ളും വെ